Pada saat ini, pintu dibuka, dan Zidni masuk. Zidni, cepat selamatkan aku, aku sangat kesakitan, aku akan mati, bawa aku ke rumah sakit. Yulia meminta bantuan dengan badan yang lemah. Zidni melemparkan surat perjanjian perceraian di wajahnya. Dengan keras, surat perjanjian perceraian itu dilempar oleh Zidni, dan Yulia merasakan sakit di wajahnya. Apa ini? Yulia melihat ke bawah, dan karakter dari perjanjian perceraian mulai terlihat perceraian. Zidni, kamu sebenarnya ingin menceraikanku? Yulia memandang Zidni dengan tidak percaya, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Wajah Zidni muram dan meneteskan air, pergilah keluar dan lihat apa yang orang pikirkan tentang saya. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku lagi. Wijaya Medical akan bangkrut. Keluarga Wijaya akan dihancurkan di tanganmu, Yulia. Semua ini berkatmu. Terima kasih untukku. Yulia merasa marah. Dia berteriak kencang di kasurnya. Zidni, tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana aku membantumu setelah menikah? Berapa banyak kontribusi saya untuk keluarga Wijaya ini untuk Anda? Zidni mencibir dan menatapnya dengan murung. Apakah aku memberitahumu untuk pergi tidur dengan pria lain? Yulia, kamu pelacur. Saat Yulia terdiam, air mata keluar dengan cepat. Dia menjelaskan dengan bingung, Zidni, saya dulu bekerja di industri hiburan. Wajar jika memiliki ayah baptis yang besar. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak keberatan dengan masa laluku? Setelah menikah, itu karena karena aku ingin membantumu. Saya perlu bersosialisasi dengan pria di luar. Tidakkah Anda selalu memuji saya karena berbudi luhur dan mampu? Cukup Yulia, jangan katakan kamu melakukan sesuatu untukku atau untuk keluarga Wijaya. Kupikir kamu melakukan semua ini untuk dirimu sendiri. Jika kamu ingin duduk teguh dalam posisi Nyonya Wijaya, kamu rakus akan kesombonganmu. Yulia tertawa, dia menangis dan tertawa seperti orang gila. Zindir, jika kamu ingin menceraikanku sekarang, bukankah itu karena kamu tidak ingin memanfaatkanku? Anda ingin mengusir saya? Jangan berpikir saya tidak mengenal Anda. Anda selalu mencintai Ibu Amelia, Dewi. Berbicara tentang nama Dewi, Zidni dengan cepat mengepalkan tangannya. Diam. Kamu sama sekali tidak pantas menyebut nama ini. Mengapa saya tidak bisa menyebutkannya? Saya ingin menyebutkannya, Zidni, sebenarnya, Anda adalah cacing yang malang. Kamu mencintai Dewi, tapi dia tidak mencintaimu. Amelia sama sekali bukan putrimu. Diana tidak pernah mengizinkanmu masuk ke kamarnya. Bagaimana karakter seperti peri seperti Dewi bisa jatuh cinta padamu? Keluarga Wijaya hanyalah salah satu penginapannya, tetapi Anda memiliki keinginan yang kuat untuknya. Kamu masih merindukannya selama bertahun-tahun hahaha. <tik> Petik 2. Mata Zidni Merah Dia menutup matanya dan menahan keinginan untuk membunuh wanita ini. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, menandatangani perceraian. Zidni keluar. Yasmin baru saja keluar dan berlari. Suasana hatinya akhir-akhir ini seperti roller coaster. Sekarang matanya merah dan dia memegang lengan baju Zidni. Ayah, ibu terluka parah. Ayo kita kirim ibu ke rumah sakit. Zidni dengan dingin menarik lengan bajunya. Dia memandang Yasmin dengan kebosanan. Lihatlah dirimu, kamu telah dibesarkan oleh ibumu selama beberapa tahun terakhir dan kamu begitu buas dan keras kepala. Anda sangat tidak berguna dan tidak berharga. Ibumu bisa pergi ke neraka. Jangan, jangan ganggu aku lagi. Zidni ingin pergi ketika dia mendongak dan melihat sosok Amelia yang cantik dan ramping di koridor di depan. Ada beberapa angin dan hujan di luar, dan opini publik berulang kali terfermentasi. Amelia berdiri di sana dengan tenang dan tenang, mengenakan gaun yang halus. Zidni menatap mata Amelia yang cerah dan berair. Meskipun dia mengenakan kerudung, 
Dia samar-samar bisa meramalkan betapa indah dan menakjubkan wajahnya yang tersembunyi di balik kerudung. Dia pernah melihatnya sebelumnya, sangat dikagumi, ekspresi Zidni suram dan tidak jelas, dan dia akhirnya berbalik dan pergi, dan cahaya menarik punggungnya sedikit nostalgia dan sentimental. Yasmin memasuki kamar dan berbaring di samping tempat tidur Yuna sambil menangis, Bu, apakah ayah akan menceraikanmu? Bagaimana ayah bisa begitu kejam? Apa yang harus kita lakukan? Yulia meremas perjanjian perceraian menjadi bola dan membuangnya dengan kuat. Dia tidak akan bercerai, dia tidak akan meninggalkan keluarga Wijaya, dan dia tidak akan dibuang seperti sampah yang tidak berguna. Kali ini, langkah kaki terdengar, dan Yasmin sangat gembira. Ayah, apakah kamu berubah pikiran, kamu? Yasmin berhenti karena bukan Zidni, tapi Amelia yang masuk. Mata Yulia yang sekarang penuh kebencian tidak sabar untuk menyodok beberapa lubang darah Amelia. Apa yang kamu lakukan? Amelia duduk di kursi, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dengan tangan kecilnya, dan dia melengkungkan bibirnya, tentu saja aku datang untuk menemuimu Nona Jeslin, kenapa lagi? Dasar kotoran, aku akan membunuhmu. Yulia menarik spray untuk berdiri, tapi tubuhnya memar dan terluka, dan gerakan keras seperti itu hanya membuat matanya yang sakit menjadi hitam. Sangat malu sekali. Amelia memandang Yulia, kamu mengatakan bahwa selama kamu memiliki nilai selama sehari, kamu tidak akan jatuh, tetapi sekarang reputasi dan koneksi kamu di industri hiburan telah runtuh. Seluruh jaringan meretas Anda. Di sini, perawatan medis Wijaya. Kamu telah membuat malu keluarga Wijaya dan mempermalukan ayahku. Saya mengubah Anda dari berharga menjadi tidak berharga. Benar saja, Ayahku segera menyingkirkanmu dengan perceraian. Yulia, setiap kali aku kembali dari desa, kupikir suatu hari aku akan membiarkanmu mencicipi obatmu sendiri 10 tahun yang lalu, kehilangan cinta, dan ditinggalkan oleh dunia. Yulia mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia benar-benar salah arah. Dia benar-benar meremehkan Amelia. Dia tidak punya waktu lama sejak dia kembali. Tetapi tangan kosongnya mengutak atik situasi, dan keluarga Wijaya telah dijungkir balikan. Amelia, aku tahu seharusnya aku membunuhmu sepuluh tahun yang lalu, aku seharusnya tidak membiarkanmu hidup di dunia ini, Yulia meraung. Amelia dengan tenang meminum secangkir teh, kamu harus menyesali kebaikan karena tidak membunuhku hari itu karena perlahan kamu akan tahu bahwa hari ini hanyalah permulaan. Setelah berbicara, Amelia meletakkan cangkir teh, berbalik, dan pergi. Sia-sia, tidak ada gunanya waktu saya untuk disia-siakan lagi. Mungkin Anda bisa tetap hidup, memohon belas kasihan dan Anda bisa bertahan. Kamu, Yulia merasa tenggorokannya tersumbat, dan dia akan mengeluarkan darahnya. Tapi dia menekan darahnya kembali dalam-dalam dan menertawakan sosok ramping Amelia. Amelia, menurutmu ayahmu akan benar-benar menceraikanku, katakan sesuatu, Rena sudah kembali. Berbicara tentang Rena, kebanggaan keluarga Wijaya, putri kesayangan Zidni, wanita nomor satu di Yogyakarta, bahkan Yasmin tiba-tiba dibangkitkan. Amelia, adikku akan kembali, sepuluh tahun yang lalu kamu adalah lawannya, dan kamu akan tetap menjadi sepuluh tahun kemudian. Amelia dengan lembut meraih tubuh langsingnya, dan ketika dia mengangkat matanya lagi, cahaya terang muncul di pupilnya yang cerah, dan kilauannya sangat terang saat dia melihat sekeliling. Itu kebetulan, aku sudah lama menunggu hari ini. Anda adalah hadiah saya untuknya. Saat Anda melihatnya, tanyakan padanya, apakah dia puas dengan hadiah ini? Amelia kembali ke kebun dan memberikan boneka Barbie yang dibelinya kepada Nyonya Hilda. Wanita tua itu bahagia seperti anak kecil dan dengan cepat mengambil beberapa foto secara berurutan dan mempostingnya secara online. Amelia, apa kamu punya Instagram? Aku mengikutimu, 
dan nenek akan menjadi penggemar nomor satumu di masa depan. Amelia tidak menyangka wanita tua itu benar-benar akan menggunakan sesuatu seperti Instagram. Dia benar-benar baru saja membuka aplikasi Instagram. Selama waktu ini, dia telah melakukan pencarian. Dia sudah memiliki 800 ribu penggemar. Nenek, kami dekat satu sama lain. Amelia menemukan akun wanita tua itu. Nama akun Instagram wanita tua itu adalah Nenek berusia 18 tahun tahun ini menghadapi neneknya yang berusia 18 tahun. Alis halus Amelia diwarnai dengan senyuman. Wanita tua itu memasang foto dirinya dan Barbie dengan teks dari cucuku, terima kasih untuk Amelia kecilku. Amelia merasa bahwa wanita tua itu sangat kuat dan kata-katanya juga diucapkan saat dia mengetiknya di Instagram. Dia dengan cepat mengacungkan jempol pada wanita tua itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.